ለተወዳጁ አርቲስት ፍቃዱ ተከለማሪያ መከምና የሚደረገው ገቢ ማሰባሰብ ቀጥሏል የአንድ ድራማ ተዋናን 100 ሺህ ብር ለግሷል የኢንተርኔት ዘመቻው ስኬታ መሆኑን የርብርቡ አጠቃላይ ሂደት ምን ይመስላል ወጣቷ በቤተሰቧ ላይ አስገራሚ ድርጊት ፈጸመች ወጣቷ በቤተሰቧ ላይ ፈጸመች አስገራሚ ድርጊት ምንድነው ሊደመጥ የሚገባው ወሬ ነው አንድ ኢትዮጵያዊ ትልቅ ዓለም አቀፍ ክብር አገኘ ትልቅ ዓለም አቀፍ ክብር ያገኘው ኢትዮጵያዊ ማን ነው ኢትዮጵያዊ ያገኘው ዓለም አቀፍ ክብር ምንድነው ቀጣዩ ሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ሰኞ ቃል መሃል ላይ ፈጽማሉ የዶክተር አብይ አህመድ ሰኞ ሆሎ ምን ይሆናል የትዳር ህይወታቸው ምን ይመስላል ቀጣዩ አቀዳማዊ ትምህርት ማን ናቸው እነዚህን ሁሉ እንሰማለን ተወዳጁ አርቲስት ፍቃዱ ተክለማርያም ከመና የሚደረገው ገቢ ማሰባሰብ ቀጥሏል የአንድ ድራማ ተዋናይ 100 ሺህ ብር ለግሷል የኢንተርኔት ዘመቻው ስኬታማ ነው የርብርቡ አጠቃላይ ሂደት ምን ይመስላል ኡስታዋቂያችን ከዚህ ነው የምጀምረው አሁን ዮናስ መከተል ይችላል በጣም ጥሩ ያንጋፈውና የተወዳጁ አርቲስት ፍቃዱ ተክለማርያም መታመም ከተሰማ በኋላ በርካታ ርብርቦች ሲከናወኑ ነበሩ አሁንም እየተከናወኑ ይገኛሉ ኮሚቴቱ አቅሮ የፍቃዱን ቀጣይ ህይወት ስኬታ ማለማደግ በህክምና በኩል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ተጀምረው እየተከናወኑ ነው ከነዚህ የገንዘብ ማሰባሰብ ሂደቱ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና በጎ ፈንድሚ በኦንላይን ሲሰባሰብ ቆይቷል የ ይሄው የገንዘብ ስብስቡ በተለያየ መልኩ ውጤታማ እንዳመጣ ዛሬ ረፋር ላይ ያነጋገርናቸው የኮሚቴ አባላት ለኢትዮጵያ ሊንክ ገልጸውልናል የጎፈንድሚ ግቡም 75000 የኢትዮጵያ ዶላር ነበር የአሜሪካ ዶላር የነበረ ሲሆን ግቡ እሱ ላይ ደርሷል አሁን ግን ከዛ ከፍ ማድረግ አስፈልጊ ሆኖ ስለተገኘ ወደ 90000 አሜሪካ ዶላር ከፍ እንዲል ተደርጓል ለቀጣይ 15 ቀናትም ይሄው የ በኦንላይን የገንዘብ መለገስ ስራው እንደሚከናወን ተገልጾልናል የ ከመላ ጎደል የሚያስፈልገው የገንዘብ መጠን እንደተሟላ የገለጹልን ሲሆን እነዚህ ኮሚቴዎች በቀጣይ ሰኞ የፍቃዱ ተክለማርያም የህክምና ምርመራ ይጀመራል የህክምና ምርመራ ውጤት ደግሞ ኩላሊቲ የሚለግሱ ሰዎች እንዲሁም የሱ የጤና ምርመራ ማከናውኑ በይፋ ይጀመራል ሲሉ ገልጾልናል የገንዘብ ማሰባሰብ ስራው ከደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያውያን 2500 ዶላር አሰባስበው በትናንትና ሁለት እንደሰጡ እነዚህ ኮሚቴ አባላት ነግረውናል በኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፈው የሰንሰለት ድራማ ቡድን አባላት ደግሞ በሰንሰለት ድራማ ተዋናይን ስም 100 ሺህ የኢትዮጵያ ብር እንዲሁ ሊለግሱ ነግረዋል ገንዘቡን መጥቶን ቢወስዱም ለኮሚቴዎቹ ተነግሯቸዋል ኮሚቴው ግን እስካሁን ገንዘቡን አልወሰዱም በስራ በዛም ምክንያት ነው በቀጣይ ቀናቶች እነሱ ዳለን ሲሉ ገልጸውልናል ስለዚህ የፍቃዱ ተክለማርያም ጉዳይ በዚህ ሁኔታ ነው ያለው ፍቃዱ እኔ ከኔ መታከም በፊት ሜላት ታዳጊው ሜላት ተታከም ሲልም ባለፈው ሳምንት 200 ሺህ ብር ይቅርታ ለግሶ እንደነበር ገልጸናል ዛሬ የሜላት እናትን ወዝሮ ፍቅሬ ቦጋለና ጊንተናቸው ነበረ በ ልጆት የጤና ሂደት ላይ ምን የተለየ ነገር አለ ምን አይነት ለውጦችስ ማለት የገንዘብ ማሰባሰብ ሂደት ላይ መጥቶ ስንል ጠይቀናቸዋል ወዝሮ ፍቅሬ ቦጋለ የገንዘብ ማሰባሰብ ሂደቱ በከሞላ ጎደል ወደ ተሳካ ሁኔታ ሄዷል ነገር ግን የሜላት የደም አይነት ኦ በመሆኑ ምክንያት የዛን ኦ የሆነ ደም ሰው ለናገኝ ከቤተሰብ በኩል አልቻልንም ከህከንምና ተቋማት ግን ከቤተሰብ ውጪ የሆነ ሰው ይዘን እንድንመጣ ተነግሮናል ስለዚህ ይሄንን በማፈላለግ ላይ እንገኛለን ሲሉ ገልጸውልናል ታዳጊ ሜላት በኮሪያ ሆስፒታል ነው የዲያሊሲስ ህክምና እየተከታተለች ያለችው ለዚህ ደግሞ በአንድ ቀን 1700 ብር ያስፈልጋታል ያንን ወጪ ታረጋለች ከማክሰኞ በኋላ ለሚደረገው ለቀጣይ የኩላሊት ንግድ ተከላስ ኪከናውን ድረስ የኬኬ ባለቤት አቶ ከተማ ከበደ ሙሉ ወጪውን እንደሚሸፍኑ ተነግሩናል ሲሉ ወዘሮ ፍቅሪ ቦጋ ለገልጸውልናል ከዚሁ ጎን ለጎን ግን ደሙ ኦ የሆነ ማንኛውም ኩላሊት ለመለገስ የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ባራሻችን ቢያገኘን ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፋል። እሺ እሺ ወሬ ቁጥር 2 ወጣቷ በቤተሰቧ ላይ አስገራሚ ድርጊት ፈጸመች ወጣቷ በቤተሰቧ ላይ ፈጸመችው አስገራሚ ድርጊት ምንድነው ሚል ነው ሊደመጥ የሚገባው ነው ብሎናል ቀጥል ግዛቸው። ምን መሰለ ዮናስ ምን መሰላችሁ? ሰዎች ባለመግባባትና በጊዜ ይግጭት ወደ ጠብና ቂም በቀላ ምርተው የሰይሆ ሲጣፋ እየሰማልና እየተመለከተ ነው አሁን እጃችን የገባው መረጃ ደግሞ ከዚህ የተለየ ሆኖ አግኝተናል 
ለገንዘብ ተብሎ ወላጅ እናቷ ላይ የጨነ የጨከነች ወጣት መረጃ አግኝተናል ነገሩ የተፈጠረው በሀገራችን በሚገኝ ባንዱ ክልል ነው ለጊዜው ክልሉንና ማንነታቸውን በማንጠቅሰው ክልሉንም ማንነታቸውን በማንጠቅሰው ቦታ ላይ ይኖሩ የነበሩ ባለትዳሮች ነበሩ እነዚህ ባለትዳሮች ትዳር መስርተው በሰላምና በፍቅር መኖር ይጀምራሉ ጥንዶቹ በትዳር ህይወታቸው ወቅት ጥሩ ገቢና ከፍተኛ ኑሮ አላቸው ከሚባሉ ኢትዮጵያን መካከል ይመደባሉ የጥንዶቹ ትዳር በሁለት ልጆች ታጅቦ ሰላማዊና የፍቅር ነበረ ይህ የሰላም ኑሯቸው ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ንፋስ ገባውና አለመግባባታቸው እየተፈጠሩ መንቱ ያ ለመግባባታቸው መንስኤ ደግሞ ይላሉ ምንጮቹ ኔታው ለኢትዮጵያ ካሊንግ ሲገልጹ የሚስት ጉርድርሻ አጉል ስፍራ ነበር ዋንደኛ ያ ለመግባባቱ መንስኤ ሱሳው ነበር ይችላሉ ይህ ያ ለመግባባታቸው መንስኤ ደግሞ ሚስት በተዳር ላይ ሌላ ወንድ በመውደዷና ከሱ ጋር ግንኙነት በመጀመሩ ይሆናል ይህንን ያወቁት ቤተሰቦች ባለቤት የሚስትናት ሁኔታውን ሚስት እንድትተው መምከር በሽማግሌዎች ማስመከር ይጀምራሉ ይግል ይሆናል ቻለም ለእናቷም ለአባቷም አንዲት ልጅ ሆነችው እቺ ሚስት በእናቷ በኩል ሲ በደንብ ተመከር ጉዳዩን ሚስት ሙተብሎ እናት ጉዳዩ ተነግሯቸው ልጃቸውን እንዲመክሩ ይደረጋል ሚስት ግን እሺን ሳትል ትቀራለች ይባስብሎም ይላሉ ምንጮች ከወደደችው ልጅ ጋር ተያይዘው ጠፋሉ አካባቢው ላይ ለአራት ወር ያህልም ከአካባቢው ይርቃሉ አድራሻቸውንም ማግኘት ሳይቻል ይቀራል በዚህን ጊዜ ባል ሁለት ልጆቹን ይዞ ትዳሩ አልሆን ስላለው ፍቺ ይፈጽማል ከፍቺ በኋላ ከአካባቢው ርቆ ስራውን እየሰራ መኖር ይጀምራል ይላሉ ምንጮቹ ኔታውን ሲገልጹ ከአራት ወር በኋላ ግን ኮብለ ላይ ነበረችው ሚስት ወደ አካባቢው መመለሷ ይሰማል አስኮብሏት የነበረውም ወንድ ላራት ወር ያህል ከስራ ገበታው ላይ ርቆ ስለነበረ ከስራው ዲሰናበት ይደረጋል በዚህ ማhall የገንዘብ ችግር ይገጥማቸዋል ኮብልለው ተደብቀውበት የነበረው ደግሞ ያስኮብላዩ ወንድም ቤት ይሆናል እናም ችግር ሲገጥማቸው ያስኮብላዩ ወንድም አስኮብላዩና ኮብላዩዋ ሴት ለሶስት መምከርና መዶለት ይጀምራሉ እናት ሀብታም ናቸው ጥሩ ገብ ያላቸው ለሳቸው ልጅ ደግሞ እርሷናት አባት የሉም ስለዚህ እናትየው ላይ የከፋ ነገር አድርሰው ህይወት ለገንዘብ ለመብረስ ይሰናዳሉ እናም ይሄን እቀዳቸውን ወደ ተግባር ለመለወጥ ቀንና ቦታ እንዲሁም ጊዜ መርጠው ይሰናዳሉ የኮብልላበት ወደ ነበረችውበት ቤት እናትን እንዲመጡ ማስደረግ የመጀመሪያ እቀዳቸው ይሆናል ስለዚህ እናት ወደዛ እንዲመጡ ደግሞ ልጅ እንድትደውልላቸው ይደረጋል ወደዚህ ቦታ ነው ያለውት በቃ ነይና ወደ ቤቴ ወደ ቀርሞ ህይወት የመመለስ ፈልጋለሁ ስትል እናቷን በስልክ ትገልጻል ትገልጽላችኋለች እናትም በልጃቸው መልስ ተደ የስልክ ትሪ ተደስተው ወደ ተባሉበት ስፍራ ይሄዳሉ ይላሉ ምንጮች ሁኔታው ለኢትዮጵያ ሊንክ ሲገልጹ እዛ ከደረሱ በኋላ ቤት ውስጥ ሲገቡ ልጃቸው የለችም የቤት ሰራተኛና አንድ ወንድ አለ ያስኮብላዩ ወንድም ነው የቤቱ ባለቤት ልጃቸው እንዲጠይቃሉ ተመጣለች ቁጭ ብሎ ይባላሉ ቡና ለማፍላትም ሰራተኛው አንቀስቀስ እየተጀምራለች ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ግን ይላሉ ምንጮች ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እቺ ሰራተኛ እንድትወጣ ይገነገራትና ሞጣት ተጀምራለች ርሷ ከቤት ወጣ የግቢው በር ጋር ስትደርስ ግን ቤቱ ውስጥ ኃይለኛ ጮኸትና የድብደባ ድምጽ ተጸማለች እንደተመለስ ፈራች ባቅራቢያው ፖሊስ ጣቢያ ሚገኝ ስለነበረ ሮጣ ወደ ፖሊስ ጣቢያው አመራች ፖሊሶችን በስፍራው አግኝታ ሁኔታውን ገለጸልችላቸው ከደቂቃዎች በኋላ ከፖሊሶች ጋር የተበለሰችው ቼ ቤት ሰራተኛ ወደ ቤት ሲገቡ ቤቱ ውስጥ ምንም ነገር የለም ፖሊሶች አካባቢው ሲቃኙ ግን የደም ለጠጣብና ደሞች ይመለከታሉ እናም ግብዩን ሲቃኙ ለውሃ ጉርጓር ተብሎ ወደ ተከፈረ ቦታ ላይ የኒህልናት አስክሬን ማግኔት ይችላል ኢንድርጊት ፈጽሟል ተብሎ የተጠረጠሩት ልጅ የልጅ ጮኛና የጮኛዋ ወንድም በህግ ቁጥጥር ስር ሁለው ምርመራ እየተደረገባቸው እየተደረገላቸው እንደሆነ ለማወቅ ይችላል። እሺ ገና ሁለት ወሬዎች ይቀሩናል አንድ ኢትዮጵያዊ ትልቅ ዓለም አቀፍ ክብር አገኘ ትልቅ ዓለም አቀፍ ክብር ያገኘ ኢትዮጵያዊ ማን ነው ኢትዮጵያዊ ያገኘው ዓለም አቀፍ ክብር ምንድነው?
ቀጣዩ የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ሰኞ ማለ ማቃለ ማለ ላይ ፈጽማሉ የዶክተር አብይ አህመድ የሰኞ ሆሎ ምን ይሆናል የተዳር ህይወታቸው ምን ይመስል ቀጣዩ አቀዳማዊ ተመቤት ማን ናቸው ነዚህን ጉዳዮች ደሞ ገና በትካታይ እንሰማለን ወሬ ቁጥር 3 ደግሞ ሚለው አንድ ኢትዮጵያዊ ትልቅ ዓለም አቀፍ ክብር አገኘ የሚል ነው ትልቅ ዓለም አቀፍ ክብር አገኘ ኢትዮጵያዊ ማን ነው ኢትዮጵያ ያገኘ ዓለም አቀፍ ክብር ምንድነው ይሄ ነው የወሬው ርስ መቀጠል እንችላለን በጣም ጥሩ ስለዚህ ይሄን እኚህ እንበለው ይቅርታ ለሚዲያ እኚህ ኢትዮጵያዊ ትልቅ ዓለም አቀፍ ሽልማት ያገኙትን ከዚህ በፊትም በፕሮግራማችን ላይ አንስተናቸው ነበር አሁን በድጋሚ ስለማነሳቸው ነው ስለዚህ ማን ናቸው እሺ ላንሳው እንግዲህ እንደዛ ከሆነ ሐላፊነቱን ከሰጣኝ አ ጉዳዩ ምንድነው የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ባጸደቀው መሰረት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር ከ2015 እስከ 2024 ድረስ የአፍሪካውያን አፍሪካውያን ዝርያ ያላቸው ወጣቶች የሚታወሱበት የሚከበሩበት አመት አመታት እንዲሆኑ ወስኗል የተለያዩ ዝግጅቶችም በተባበሩት መንግስታት ዕውቅና ይከናወናሉ ይሄን መሰረት በማድረግ ማይፓድ የሚባል ድርጅት ወይም ተጽኖ በጣም ከፍተኛ ተጽኖ የሚፈጥሩ አፍሪካውያን እና አፍሪካ ዝር ያላቸው ሰዎችን የሚመርጥ ድርጅት አለ most influential people of african descent ይባላል mypad.org ድረገጹ ነው እና ከዚህ ካለፈው አመት ጀምሮ በእነዚህ 10 አመታት እነዚህን አፍሪካውያን በተለያየ መስፈርት የመረጠ የውቅና ውቅና ይሰጣል ማለት ነው እና ባሆኑ ጊዜ አፍሪካ 1 ቢሊየን ገደማ ሰው ነው ሰዎች አሏት አፍሪካውያን አሏት የአፍሪካ ዝርያ ያላቸውና እንዳላቸው የሚያምኑ ደግሞ በመላው ዓለም 200 ሚሊየን እንደሆኑ ይገመታል ስለዚህ 1.2 ቢሊየን ሰዎች ከአፍሪካ ጋር የታያዙ ናቸው ማለት ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ ይሄንን ምርጫ በማድረግ ላይ ይገኛል በተለያዩ ዘርፎች ነው ምርጫዎቹ የሚደረጉት እናም ያለፈው አመት ምርጫው ተከናውኗል ዘንድሮ ደግሞ በአንደኛው ዘርፍ የተመረጡት ሰዎች ይፋ ተደርጓል እንግዲህ አንደኛው ዘርፍ ፖለቲክስ ኢን ጎቨርናንስ ሚል ነው ባስትራደርና በፖለቲካ በኩል የተመረጡ ሰዎች ይፋ የሚደረጉበት ነው ይሄ ደግሞ ባለፈው ሳምንት ለሶስት ቀናት በተለያዩ አገራት በተከናወኑ ስነ ስርዓቶች ይፋ ተደርጓል እነዚህ ሰዎች በየአመቱ 100 ሰዎች ናቸው ማይፓድ የሚመርጣቸው እንግዲህ እንዳልኳችሁ በተለያዩ ዘርፎች ነው አንደኛው ይሄ ነው የዚህ የ2018 የፈረንጆቹ በፖለቲካና ባስተዳደር በመንግስት አስተዳደር በኩል 45 ሰዎች ናቸው ይፋ የተደረጉት ከነዚህ 45 ሰዎች መካከል ደሞ አንድ ኢትዮጵያዊ ተካቷል ማለት ነው እኔ ኢትዮጵያዊ እግዛቸው እንዳለው ከዚህ በፊት ማንስተናል ወጣት ዮሐንስ መስገበ ነው በባሁኑ ጊዜ ይሄ ድርጅትም እዛ ላይ ያስቀመጠው በአፍሪካ ህብረት ኤዩ ቶክስ የተባለ የተለያዩ ተጽኖ ፈጣሪ አፍሪካውያን እየመጡ በአፍሪካ ህብረት አደረሽ ለወጣቶች ንግግር የሚያደርጉ በስነ ስርዓት እየተካሄደ ነው እዚህ አስተባባሪ እንደሆነ ገልጿል በቅርብም ኤኮን አየመጣበት ስነ ስርዓት ማለት ነው ስለዚህ በብቸኝነት የተመረጠው እሱ ነው በአፍሪካ ህብረት የተለያዩ የወጣቶችን ከስቃሴዎችን በማካሄድ የፓን አፍሪካን የወጣቶች ህብረት መስራችም መከተል ሊቀ መንበርም በመሆንም አገልግሏል ዮሐንስ መዝገበ ባለፈው አመት የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ መስከረም ላይ ሁሉ በየአመቱ ይደረጋል በኒውዮርክ በዛ ስብሰባ መጠናቀቅ በኋላ ነበር ይሄ ስነ ስርዓት የተካሄደው ዘንድሮ በተመሳሳይ ሴፕቴምበር 27 ወይም መስከረም አጋማሽ ላይ ኒውዮርክ ውስጥ በሚደረግ ስነ ስርዓት ነዚህ የሚመረጡ 100 አፍሪካውያን በልዩ ስነ ስርዓት ይወቀና ይሰጣቸዋል ተብሏል ከጥቂት ወራት በኋላ ማለት ነው ስለዚህ በሌሎቹ ዘርፎች ያሉ 
አፍሪካውያን ደግሞ ገና በቀጣይ ቀናት ይፋይደረጋሉ ተብሎ ይተበቃል እዚህ ይሄኛው እንግዲህ በዚህ ሳምንት ይፋይ ሆነ ነገር ነው አዎ በጣም ደስ ይላል በዚህ አጋጣሚ ለጆኒ ዮሐንስ መዝገብን እንኳን ደስ ያለ እንለዋለን በየክብር ዶክትሬት በማግኘትም በሀገራችን በእድሜ በጣም ትንሹ ነበር አይደል ልክ ነው ባንድ ዶክተር ስናነሳው አሁን እንደዛ ነበር አዎ በወጣትነት እድሜውም የክብር ዶክትሬት የሚያገኘ ነበር አሁን ደግሞ ተጨማሪ ሹመት ነው አዎ ትልቅ ክብር ነው ደስ ይላል እሺ ቀጣዩ ሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ሰኞ ቃለ መሐላ ላይ ፈጽማሉ የዶክተር አብይ አህመድ የሰኞ ሆሎ ምን ይሆናል የትዳር ህይወታቸው ምን ይመስላል ቀጣዩ ቀዳማዊት መብት ማን ናቸው ብዛቸው በአብዱር ዮናስ የኢሃዲክ ምክር ቤት በዚህ ሳምንት የግንባሩ ሊቀ መንበር ዶክተር አብይ አህመድ ሆኖ እንዲያገለግሉ እንደመረጣቸው ይታወቃል ያዲግ የግንባሩ ሊቀ መንበር አድርጎ የመረጣቸውን ዶክተር አብይ የፊታችን ሰኞለት በተወካዮች ምክር ቤት አቀርቦ በቀጣይ ሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ያቀርባቸዋል በምክር ቤት ቀርበውም ዶክተር አብይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እጅ ስልጣን ይረከባሉ ተብሎ ፕሮግራም ታይዟል ሶይለ ማርያም የመሰናበቻ ንግግር ሲያደርጉ በሰኞለት ፕሮግራሙ ዶክተር አብይ ደግሞ የባለ ሲመት ንግግር ያደርጋሉ በእለቱ ጥሩ የተደረገላቸው በርካታ እንግዶች የአምባሳደሮች የሚገኙ ሲሆን የተቋሚ ፓርቲ አባላትም እንዲገኙ ተጋብዘዋል ቀጣዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ባለቤት ማን ናቸው የሚለው ጉዳይ ብዙዎችን ሲያነጋገር ቆይቷል የዶክተር አብይ ባለቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው እንደሚባሉ ለማወቅ ይችላል ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸውና ዶክተር አብይ ዶክተር አብይ በቀድሞ የበቀድሞ ስራቸው በሰራዊቱ ቤት በነበሩ ጊዜ አብረው የተገናኙና የተዋወቁ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል ዶክተር አብይና ወይዘሮ ዝናሽ ሶስት ሴት ልጆች ያሏቸው ሲሆን ዶክተር አብይ በአሁን ሰዓት ኑሯቸውን እዚህ ሲያደርጉ ባለቤታቸው ግን ከልጆቻቸው ጋር በሀገር አሜሪካ ነበር የሚገኙት በ ባለቤታቸው እና ልጃቸው አባት ከያዲግ ሊቀ መንበርነት ኮን በኋላ ወደዚህ መጣሉ ተብሎ ሲተበቅ ነበር እንደተተበቀውም ቀጣይ ቀዳማይ መቤት ዝናሽ ታያቸው በተናንትና ሁለት ወደ አዲስ አበባ እንደገቡ ምንጮች ለኢትዮጵያ ሊንክ ይልጽዋል በመሆኑ በተናንትና ሁለት አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ ሰኞለት በፓርላማ የጠቅላይ ሚኒስትር ክክክ ከተደረገ በኋላ ማክስ ሰኞለት ወደ ቤተ መንግስት ይገባሉ ተብሎ ይተበቃል የውስጥ ዋቂዎቻችንን አጠራቀናል